Chào mừng bạn đang đến với kênh Tự Chữa Lành Mình là Ngọc Xuân Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của quyển sách có tựa đề Ung thư, con đường đi tìm sự sống của tác giả Lê Thu Hân Phần 5 Chế độ ăn rau vegan và lối sống 1. Hãy đến thăm 6 vị bác sĩ tốt nhất hàng ngày Có một câu hỏi các bạn đặt ra cho Hân Một ngày Hân làm gì? Hầu hết các bạn biết đến Hân nhờ việc Hân sống chung và khỏe mạnh với bệnh ung thư, nhờ chế độ ăn rau vegan và thuộc tháo đại tràng. Thực ra còn gặp bác sĩ chăm sóc giúp nữa đó. Có một điều mà chính Hân và nhiều bạn đã đang có chút nhầm lẫn là chỉ cần ăn rau vegan và thuộc tháo là khỏi bệnh. Không hề, thực tế là Hân áp dụng nhiều thứ lắm, còn gặp bác sĩ hàng ngày để chữa bệnh á. Những vị bác sĩ này vừa miễn phí vừa có thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà hơn nhắc hoài và được viết đến rất đầy đủ trong cuốn Tự Chữa Lành, phần sau cuốn sách ấy. Đây nè, ánh nắng mặt trời. Một ngày phải tắm nắng ít nhất 30 phút để thật nhiều da trống tiếp xúc với nắng, càng nhiều càng tốt. Hân còn có thể đi bộ dưới nắng hàng giờ cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm như suối ấy. Nước, uống nhiều nước. Đặc biệt là nước ép rau và chọn nước sạch Lượng nước tối thiểu mà một người nên uống hàng ngày là 1,5 đến 2 lít Khi mà khi hân thuộc tháo đại tràng đều đặn hàng ngày Ăn rau vegan và tắm nắng, vận động nhiều Thì cơ thể đổ mồ hôi và bốc hơi nước qua lỗ chân lông rất nhiều Có khi uống nước đến 4 lít một ngày hoặc hơn nữa Thời gian đầu hân cũng lăn tăng Uống bao nhiêu nước là đủ sau rồi lắng nghe cơ thể, uống khi khác, nhất là vào ban ngày. Nước vào trung hòa độc tố, đào thải qua da, rất tốt. Nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn biết đó, khi bạn bị ốm và chọn vào bệnh viện, bác sĩ bảo phải nhập viện thì bạn nhập viện, chứ đâu được phép vừa nhập viện vừa đi làm, vừa nhập viện vừa đi chơi. Hân ốm, hân không chọn nhập viện, chọn tự chữa lành tại nhà, thì hân cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn. Thư giãn, tức là tối ngủ trước 10 giờ đêm, ngủ dậy lúc 6 giờ sáng. Giấc ngủ đặc biệt quan trọng, nhất là từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng là thời điểm cơ thể tiết học môn chữa lành. Thư giãn, tức là cho mình được ở một mình, yên lặng và lắng nghe nội tâm, hoặc có khi chạy ra cánh đồng trống, ven đê và hét lên cho đã đời sông núi, cho gió cuốn hết đi ưu tư vậy đó. Thư giãn, tức là cầu nguyện vào mỗi sáng và mỗi tối, cầu cho thế giới bình an, mình tìm thấy con đường sống khỏe mạnh, hạnh phúc và nguyện cống hiến cho cuộc đời những gì tốt đẹp. Để thư giãn, mình còn tắm nóng lạnh, có bồn tắm là ngâm muối Epsom rất dễ chịu, giải tỏa và nghe máu chảy rần rần từ đầu đến chân. Ngoài ra, thư giãn tức là tạm thời ở nhà, hạn chế tiếp xúc với những người làm mình nhục chí, ví dụ mình đang uống nước ép, thuộc tháo, chọn phương pháp tự nhiên thì có người lại không đồng tình và khuyên bảo những điều ngược lại. Hãy né xa họ, để họ ở đó học những bài học của riêng họ. Mình cần tập trung lo cho mình trước. Thư giãn là hơn xem video và đọc sách của Tony Robbins để lấy tinh thần tự tin vào chính mình. Hít thở không khí trong lành Nếu ở thành phố thì sử dụng máy lọc không khí Tuy nhiên, có điều kiện thì Hân vẫn hay đến công viên về miền khí hậu trong lành, ra biển để hít thở không khí trong lành. Thường xuyên tập thở, bài tập thở 1, 4, 2, hít vào 5 giây, nhịn thở 20 giây và thở ra 10 giây. 3 lần một ngày, mỗi lần 5 phút hoặc bất cứ khi nào cần bình tĩnh. Vận động Một ngày phải đi bộ ít nhất 30 phút, lâu hơn càng tốt. Đi bộ, có thể thả dép, đi trên cỏ, đất, các biển để massage bàn chân. Mỗi lần đi bộ, Hân cảm nhận cuộc sống mình đang cân chỉnh đều dần. Thường xuyên nhảy thảm nhúng trampoline, chỉ vài động tác đơn giản, 15 phút tập bằng 1 giờ tập gym, lại lưu thông bạch huyết rất tốt. Tập yoga bất cứ lúc nào, có điều kiện thì Hân đăng ký lớp học yoga, nói nhỏ với cô giáo chọn cho Hân những bài nhẹ nhàng, 
phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ngoài ra, lúc ở nhà, hân tập những bài cơ bản nằm ở đằng sau sách tự chữa lành á, in về đọc tập theo vài lần là nhớ. Nằm ngủ trên giường, làm vườn, viết sách, đọc sách, nhặt rau dền có thể tập được những bài đơn giản. Yoga giúp cho tinh thần thư giãn và luyện cho hân thở sâu nữa. Chế độ ăn Thật ra nếu bệnh vừa và nhẹ thì chỉ cần thực hiện đủ 5 yếu tố trên với một chế độ ăn vegan kết hợp rau vegan và thuộc tháo đại tràng đã đem lại hiệu quả rất lớn rồi. Còn đối với những bệnh nhân nặng như hân, cơ hội sống 50-50 thì hân cho rằng nên chọn rau vegan 100% cộng thuộc tháo đại tràng cộng thực phẩm chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chế độ ăn thì không đủ. Có những ngày ở phố, dù có rau 100% thuộc tháo đều, thực phẩm chức năng đủ, nhưng Hân không đi bộ, không tắm nắng, không tập yoga, vẫn cảm thấy không khỏe, ngủ không ngon giấc. Có những ngày đi về biển, hoặc ngày nào xiên ra công viên, hít thở không khí trong lành, đi bộ phơi nắng cả ngày, thuộc tháo đại tràng lại khỏe re. Tối về tắm nóng lạnh, ăn rau vegan đơn giản, chủ yếu uống nước lọc, nước ép. Thực phẩm chức năng còn quên uống thì lại ngủ giấc sâu ngon ơi là ngon. Cũng đúng thôi, có ăn uống gì thì cũng cần nắng, cần vận động mới chuyển hóa được. Tối ngủ sớm và thư giãn mới cân bằng học môn được chứ. Như cây xanh để trong nhà và chăm bón kỹ cũng đâu xanh và cứng cáp bằng cây mọc ngoài tự nhiên, nắng gió đầy đủ hen. Thiết nghĩ các bạn Hân, theo dõi Hân trên Facebook, dù chọn con đường nào cũng cần tự tin đặt niềm tin vào nó và đọc tài liệu, đọc sách kỹ để chọn cho mình một lối sống cân bằng, không thiên vị hay lệch về bên nào. Nhắc các bạn, Hân viết bài chưa hết đâu, còn nhiều điều Hân làm mà Hân chưa ghi ra lắm. May mà có hết trong cuốn Tự Chữa Lành, các bạn in về đọc nha nha. 2. Rau Vegan 2.1. Rau vegan là gì? Tên tiếng Anh cụ thể là Rau Who Food Plant Based, tức là dựa trên thực vật thô toàn phần, tức là ăn chay, không nấu chín. Nói đơn giản là rau vegan, đọc là raw vegan. Lấy ví dụ cụ thể trường hợp là mình nha. Thuần thực vật gồm rau củ, trái cây, hạt, trong biển, không tinh bột, bún, mì, cơm, gạo, cháo, bánh mì, không đạm động vật cá, trứng, sữa, tổ yến, vi cá. Tất cả đều ăn dưới dạng sống, tức là không chế biến ở nhiệt độ quá 40 độ C. Thức ăn chia thành các nhóm sau. Ưu tiên đầu tiên là nước, nước tinh khiết, tức là nước đã được lọc qua máy lọc nước, không lẫn nước máy, cộng nước ép rau củ, tổng lượng 4 đến 5 lít một ngày. Rau lá xanh chiếm phần lớn chế độ ăn, cần tây, cải xoăn, bó xôi, xà lách bông cải, rau dền, rau muống thường là 1 đến 2 kg rau xanh một ngày. Các loại củ và trái cây: cà rốt, củ cải, dưa leo, bí ngòi, cà chua, chuối, nho, táo, dứa, vân vân, tầm 1 kg một ngày. Các loại hạt và rau mầm: hạt chia, hạt gai dầu, hạt bí, hạt hướng dương, hạt phỉ, hạnh nhân, hạt điều, vân vân, tất cả đều dùng dạng tươi ăn trực tiếp hoặc ngâm nước một thời gian nhất định, không nấu chín, không rang muối, không rang bơ. Các loại hạt như hạt cỏ linh lăng, hạt cải, đậu xanh, đậu đen vân vân đều không nấu chín mà đem ủ nảy mầm, rau mầm giá đổ chiếm 10% lượng rau củ. Các loại thảo mộc gia vị gừng, tỏi, xả, nghệ, ngò, tí tô vân vân lượng ít. Rong biển, tảo, cỏ lúa mì dạng nước ép tươi hoặc bột lượng ít. Tóm lại là ăn sống, dạng thô, không nấu chín, uống nhiều nước, ăn nhiều rau lá xanh, trái cây lượng vừa, ăn ít hạt và trong biển, ca cao, vân vân, tiêu thụ rất ít muối. Ngoài chế độ ăn thuần thực vật dựa trên rau củ quả và hạt ra, chế độ ăn này đi kèm với thay đổi lối sống, không dùng hóa chất, sử dụng nguồn rau củ quả sạch, tự nhiên hoặc hữu cơ, ở gần thiên nhiên, ngủ sớm, dậy sớm thể thao, chăm sóc tinh thần, sống tích cực, thiền, thường xuyên chăm sóc, thải độc cơ thể bằng cách thuộc tháo đại tràng bằng nước lọc. 2.2 Lợi ích của chế độ ăn rau vegan 
bản thân mình từ một cô gái 27 mắc bệnh ung thư giai đoạn muộn, hóa trị không đáp ứng và sức khỏe bị tàn phá nặng nề bởi thuốc hóa trị, có tai biến, có trầm cảm, đau xương khớp, đau dạ dày, trĩ, viêm tủy răng, lệch vẹo cột sống, suy thận, gan kém, cận thị, hói đầu, đổ mồ hôi tay chân, thiếu máu, vân vân, người xanh xao, ốm yếu, gầy gò. Sau 5 năm kể từ ngày phát hiện bệnh, mình áp dụng chế độ ăn này và các bệnh di chứng kể trên đã giảm dần về mức mình không ngờ được. Mình hiện giờ cân nặng tăng gần 10 kg, kể từ thời điểm gầy nhất là 34 35 kg, nay là 43 kg. Xương chắc khỏe, nhìn trẻ như học sinh cấp 3, giàu năng lượng, yêu đời, sống vô tư, tự chăm sóc bản thân từ bữa ăn, đi chợ, giặt áo quần, đi lại, đi học, tư vấn, viết lách, chia sẻ giúp đỡ người khác và còn đang hợp tác với bạn bè kinh doanh những món tốt cho sức khỏe mà mình đang dùng để có thu nhập nuôi sống mình hỗ trợ ba má mình nhẹ bớt gánh nặng chi phí để nuôi mình ấp ủ dự định tương lai lâu dài vì cộng đồng những điều này là ngoài sức tưởng tượng của mình ở thời điểm mình ra viện với nguy cơ là phải cưa chân để giữ lại mạng sống ngoài sức tưởng tượng so với cuộc sống của mình trước lúc phát hiện bệnh gốc phần lớn và thành công chính là chế độ ăn rau vegan bảo tồn enzyme enzyme là các phân tử có nhiệm vụ xúc tác cho các phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn giúp ta chạy nhảy đọc sách nghe nhạc giúp gan bài tiết chất độc giúp thận lọc máu giúp tim bơm máu đến từng cơ quan và enzyme thì có hạn nghĩa là nếu chúng ta không biết bảo tồn tiết kiệm enzyme Chúng ta đưa những chất độc hại vào người thì đến một ngày nào đó, nguồn enzyme trong cơ thể bị cạn kiệt như chiếc máy hết pin, cơ thể này phát sinh ra vô số bệnh tật, cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, viêm nhiễm kéo dài, ung thư và chết đi. Việc cơ thể chúng ta tiếp xúc với độc chất từng ngày, từng giờ, từng phút giây là điều không thể tránh khỏi. Trong trái cây chín, trong rau tươi rất giàu enzyme. Khi bạn ăn miếng đu đủ chín hay rau sống, tức là bạn được cung cấp một số lượng lớn enzyme sẵn có để tiêu hóa chín các chất dinh dưỡng trong đu đủ. Trong rau, bạn tiết kiệm được enzyme trong cơ thể mình, lại còn nhận thêm được rất nhiều enzyme mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Trong đó, cellulose, enzyme giúp tiêu hóa chất sơ hòa tan, và những enzyme này sẽ mất đi khi chế biến ở nhiệt độ trên 40 độ C. Hãy ăn rau Bảo đảm dinh dưỡng Mình lấy ví dụ thế này nha Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch Khoa học thống kê Rau ngót rất giàu vitamin C Với tỷ lệ 185mg vitamin C Trong 100g rau ngót tươi Vitamin C rất dễ bị thăng hoa Bay hơi bởi nhiệt độ Vậy khi rau ngót nấu chín tới Chín vừa, chín mềm Vitamin C còn bao nhiêu? Không ai thống kê được cả. Thải độc tối đa. Khi mình ăn 100% rau, cơ thể sẽ tự động đào thải độc tố từ tế bào ra. Việc của mình là vận động, chạy nhảy, chơi thể thao, xúc ruột, uống nhiều nước để đào thải độc tố ra ngoài qua đường mồ hôi, nước tiểu, phân, vân vân. Tinh thần nhẹ nhàng, thanh thản. Lý do mà mình hay được mọi người khen là mạnh mẽ, nghị lực, lạc quan là vì mình ăn rau mà trong bệnh ung thư tinh thần là quan trọng nhất đúng không cực dễ và cực đa dạng ba má mình ở nhà vẫn ăn rau ăn trái cây chín ăn rau sống ăn gỏi rau trộn sinh tố nước ép uống nước chanh nước dừa ăn tảo hạt ươi hạt chia chính là ăn rau rồi đó 2.3 yêu cầu của chế độ ăn rau vegan đòi hỏi kiến thức, sự kiên trì, kiên nhẫn, nỗ lực và sự thấu cảm. Kiến thức tức là gạt bỏ đi hết những thông tin mà trước đó mình học được. Thực tế là vậy, mình học bác sĩ đa khoa 6 năm và hiện giờ những kiến thức mình áp dụng đi ngược lại với những gì mình tin trước đây. Thật không dễ gì có thể chấp nhận được, nhưng mình đã làm được. Cần sự kiên trì, kiên nhẫn. Thời gian đầu khi mới chuyển sang chế độ ăn này, cơ thể sẽ có vô vàng những phản ứng xảy ra, đó là dấu hiệu đào thải độc tố và chữa lành. Yêu cầu đặt ra 
là cần bình tĩnh, quan sát, theo dõi hàng ngày, không vội vàng phán xét, đưa ra kết luận chủ quan. Sự thấu cảm, tức là được những người xung quanh ủng hộ. Rất nhiều lần mình muốn khóc thét khi đi ra đường và ai đó tốt bụng bảo mình đi bệnh viện khám, chơi da vàng quá. Mặc dù mình biết vàng da là do quá trình đào thải độc tố, sau một thời gian cơ thể về cân bằng sẽ hết vàng thôi. Nếu như mọi người hiểu là sau một thời gian đầu có gầy, có xanh thì mai mốt hồi phục lại khỏe đẹp như bây giờ thì mình sẽ vững vàng tâm lý hơn. Sẽ cần đầu tư máy móc và nguyên vật liệu. Với chế độ ăn này, mình cần có máy ép chậm tốt, cần có máy xay sinh tố chất lượng, cần bổ sung thêm các loại hạt mà có thể đây là lần đầu tiên mới nghe, hoặc thêm lợi khuẩn, enzyme và các món thực phẩm chức năng như nấm linh chi, bột nghệ, khoáng magie hữu cơ, vân vân. Cần thời gian tìm hiểu và trải nghiệm. Sẽ cần phải đọc sách để hiểu ra vấn đề tại sao nước ép vẫn tốt hơn là rau sống, rau sống vẫn tốt hơn là rau chín, chà là vẫn tốt hơn là đường mía thô, vân vân. Cần đọc thêm và mạnh dạng sáng tạo món ăn, vì lâu nay toàn nấu chín, nay sẽ học cách làm salad, rau trộn, vân vân. Cần nguồn nguyên liệu sạch, trồng tự nhiên, hữu cơ cực kỳ quan trọng. 2.4 Bàn về rau củ quả hữu cơ Thế nào là rau củ quả hữu cơ? Trồng trên đất sạch, nơi có không khí sạch Trồng ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Tưới nước sạch, giàu dinh dưỡng, giàu vitamin, khoáng chất Trồng từ hạt giống thuần chủng, không bị biến đổi gen Không nhiễm hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phóng xạ Không nhiễm vi sinh vật có hại, trứng dung sáng sự khác biệt giữa rau củ quả hữu cơ và hàng đại trà Rau mua đại trà ngoài chợ, siêu thị, vị nhạt để tủ lạnh mau úa, lũng Rau hữu cơ khi ăn vị rất đậm đà, đặc trưng, trữ tủ lạnh tươi lâu Trái cây hữu cơ hoặc trái cây trồng ở quê tự nhiên ăn vị đậm đà, một đến hai trái đã thấy no Trái cây đại trà, vị nhạt, ăn nhiều vẫn cảm thấy thiếu Hạt mua đại trà để hoài không hư, hạt ốc chó ăn 10 hạt mới đủ, hạt hữu cơ một thời gian ngắn là sinh sâu, mọt, hạt ốc chó ăn 3 hạt đã thấy béo và no rồi. Theo sách The Sin Food System Diet của tác giả David Wolf, thực nghiệm cho thấy hàm lượng khoáng chất, canxi, magie, mangan, kẽm, bổn, xylen, vân vân trong thực phẩm hữu cơ cao gấp 20 đến 22 lần so với thực phẩm trồng công nghiệp. Hàm lượng khoáng chất cao khiến rau trái hữu cơ có vị ngọt đậm đà tự nhiên, tươi lâu hơn và mình ăn vào với số lượng vừa phải đã cảm thấy no đủ vì cơ thể mình cần chất lượng chứ không phải số lượng. Với mức giá gấp 2, gấp 3 với lợi ích nhận được gấp 10 đến 20 lần, mình chọn tin dùng và ủng hộ thực phẩm hữu cơ. Và quả thực là rất tiết kiệm vì mình ăn sống nên giữ hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ. Máy xay chất lượng nên số lượng mình tiêu thụ rất ít Ví dụ như rau hay hạt hạnh nhân, hạt điều Người khác nấu sữa, rang, ăn lần 10 hạt Còn mình thì xay uống luôn không nấu Ăn 3-4 hạt là đủ no rồi Nếu mình mong muốn thế giới tương lai khỏe mạnh, trong lành Mình, gia đình mình, bạn bè mình khỏe mạnh và hạnh phúc Mình dùng tiền để chi trả cho những gì kiến tạo nên thế giới đó Mua rau trái thay vì mì gói, mì chín và nước ngọt có ga. Mua dầu ép lạnh hữu cơ thay vì dầu tinh luyện. Mua sách thay vì xem phim và ăn bắp trang bơ. Bắp trang bơ bán đại trà là bắp biến đổi gen. Mua dừa, mua hạt hữu cơ thay vì sữa bò. Rau nhà trồng chưa hẳn là hữu cơ dù không bón phân hóa học, không dùng hóa chất vì lý do. Nhà mình có gần khu công nghiệp, xã khí thải, cộng nước thải độc hại không? Nguồn đất nhà mình có dầu trùng, dầu vi sinh vật có lợi không nè? Đất có được xử lý cho sạch trứng dung sáng, nấm mốc không nè? Đất nhà mình có dầu khoáng không hay đất bạc màu nè? Bón phân bò mà phân không được ủ hoai, bò ăn cám từ đậu nành và bắp biến đổi gen cũng tiêu luôn nè. Làm sao để biết là rau hữu cơ? Tự tay mình trồng. 
kiểm soát được khâu từ hạt giống đến quá trình chăm sóc đến bàn ăn là đáng tin nhất nè. Mua từ trang trại rau hữu cơ, đến tận nơi trồng, hỏi thẳng anh chị nông dân trồng rau để tai nghe mắt thấy mới tin nè. Khi phải mua từ xa, không thể đến tận nơi để kiểm chứng, dựa vào chứng nhận hữu cơ, chứng nhận quốc tế của châu Âu, châu Úc, Mỹ, càng nhiều chứng nhận càng đáng tin. PS đã quyết định chọn con đường thuận tự nhiên, bạn cần hiểu thế nào là thuận tự nhiên, thế nào là hữu cơ, cần trang bị kiến thức, khi hiểu rồi mới tin, mới áp dụng đúng, mới thành công được. Trồng rau hữu cơ, hãy bắt đầu trồng loại rau xịn nhất, bổ nhất, chính là cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì là siêu thực phẩm, uống vào siêu khỏe, tinh thần vui vẻ lắm. Bằng chứng là mình vừa uống ly nước cỏ lúa mì xong là tự nhiên chỉnh áp thêm trái tim, vương miệng các kiểu rồi cười ha hả một mình nè. Hi hi hi. Cỏ lúa mì hình dáng như cây mạ, lúa non nhưng không phải cây lúa nhé. Cây trong cái ly mình cầm trên tay ấy. Loại này chỉ cần mua hạt giống về, trồng như trồng cây mạ ấy, 7 ngày là thu hoạch, xay bằng máy xay sinh tố ngon ơ. Trồng các loại rau khác. Nếu nhà ở thành phố không có nhiều không gian, ngoài cỏ lúa mì, bạn trồng thêm rau sam, xà lách xoăn, rau ngót, cải rổ, ra chợ mua rau sam về, lấy hạt rải hoặc tiết kiệm hạt giống mua hạt rau sam, hạt cải rổ, cộng cải xoăn hay còn gọi là cải khê. Hạt giống khê mình mua ở bạn Đại Ca Dương Quá, trồng hợp với khí hậu nóng, dễ trồng, cây lâu ngày, bẻ lá ăn dần. Nhà có vườn rộng, tha hồ trồng sam, dền, mã đề, rau má, bầu đất cải xoăn, cải rổ, dưa leo, ngò, gừng, xà lách, tầm bóp, lạc tiên, xà lách nhật, chùm ngay, vân vân. Một vài địa chỉ xin cây con, hạt giống, cây thuốc vô cùng xịn ở Facebook là nhóm thích trồng cây. Mọi người ở đây đều rất nhiệt tình. Bạn xin vào nhóm, boss bài, nói rõ là mình mắc bệnh, cần cây gì để chữa bệnh, sẽ có người tặng. Mua rau hữu cơ Nếu ở hai đầu cầu Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, bạn có thể dễ dàng mua rau hữu cơ ở các cửa hàng rau hữu cơ. Bạn lên Facebook, gõ từ khóa rau hữu cơ hoặc vào google.com.vn, gõ rau hữu cơ cộng nơi bạn ở ra một loạt cửa hàng. Lần đầu tiên đến cửa hàng rau hữu cơ, bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên. Ôi sao dưa leo ở đây giá gấp mấy lần chợ cộng siêu thị? Vì trồng được cây rau mà không phun xịt, không phân hóa học đâu phải dễ, nên giá sẽ hơi bất ngờ cho bạn một tí. Yên tâm đi, rau sạch, ngon, bạn ăn sẽ khỏe. Và khi bạn không ăn tinh bột, không ăn đạm động vật, tiền sẽ dư ra đủ cho bạn mua rau hữu cơ. Và mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi bạn thu hoạch được cỏ lúa mì, thu hoạch được lá cải xoăn, bạn sẽ thấy ê, tôi thành nông dân thứ thiệt rồi, rau ở khắp mọi nơi. Cả nhà ăn không hết, mang đi trao đổi với hàng xóm, mọi thứ sẽ tuyệt vời. Hi hi. Mình không muốn đưa ra lời khuyên mang tính chủ quan cho câu hỏi mua rau ở đâu. Nhưng cuộc sống càng e ngại, càng đắn đo cân nhắc là càng dễ đánh mất cơ hội, nên không nói không được. Mình ở Sài Gòn đi lại khắp nơi và ăn rau ở nhiều tiệm. Chia sẻ lại một số địa điểm như sau. Mình chưa có cơ hội đến tận nơi để tham quan vườn và cũng là ăn theo cảm nhận mà chia sẻ lại. Mọi người quan tâm có thể tham khảo và có cảm nhận của riêng mình nhé. Một số cửa hàng bán cả loại hữu cơ hoặc hướng hữu cơ hoặc tự nhiên tốt nhất và không phải hữu cơ hoặc hướng hữu cơ hoặc tự nhiên có dùng phân hóa học, thuốc hóa chất, vân vân. Do đó, cần hỏi rõ, thoải mái hỏi trước khi mua. Đà Lạt, rau hữu cơ, vòng lâm viên thành phố Buôn Mê Thuột, farm vườn tử tế, bán nội thành. Ship rau đi khắp tỉnh thành, có Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Anh Huy Thành Nguyễn, nhóm nông sản trồng tự nhiên, chị Trang VH, vườn rau hữu cơ Thúy Hùng, rau củ quả vườn nhà Moon, một số cửa hàng rau mà mình đã từng mua, đa dạng các mặt hàng, rau hữu cơ quận 10, tiệm rau của ba, Trulli Cà Phê. Một số địa điểm khác mình được giới thiệu nữa là xanhshop.com, thực phẩm sạch Green Bot, cửa hàng Go Green, Happy VG, rau tám khỏe, 
MQ Biofarm, Organica.vn, Everyday Organic, Fib11, vân vân. Cỏ lúa mì tươi, mua shop cỏ lúa mì.com. Hà Nội, rau hữu cơ Đại Ngàn, vợ chồng Trân Long, rau hữu cơ BGS bán trong các cửa hàng sói biển. Bắc Tôm, tiệm bạn Lưu Thị Mai Hương, rau hữu cơ Tuệ Viên. Quảng Ngãi, rau sạch Quảng Ngãi, trồng tại Quảng Ngãi. Một số bạn nhận order rau Đà Lạt, Hồ Điệp ở thành phố Quảng Ngãi, chị Hòa Phạm ở Bình Sơn, cửa hàng AC Farm ở Ngô Sĩ Liên. Hải Phòng, bạn Nhung Phạm. Đà Nẵng, chị Ngô Nhi Phương. Thành phố Huế, Hay Sa, cửa hàng thực phẩm tuyển chọn ở Huế, 14 Lương Thế Vinh. Quảng Trị, cỏ lúa mì và rau mầm, hạt giống ở chị Ly A Trương. Bến Tre, anh Bến Tre VEG. Bình Định, Anh Xuân Minh Trần, Vũng Tàu, Rau Hữu Cơ Vũng Tàu, Orifam, Phan Trang, Ninh Thuận, Chị Đặng Phượng, Khu vực Bắc Trung Bộ, có Phạm Chân Đất, nhiều quá. Các anh chị chủ yếu ở miền Nam vì mình ở khu vực trong này, đầu cầu Hà Nội thì mình chưa rõ. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng rau khác mà mình chưa biết đến, các bạn có thể giới thiệu thêm để mọi người tham khảo giúp hơn ạ. À. 2.5 Lộ trình ăn rau Giai đoạn đầu, chị uống nước ép rau, thời gian từ 12 đến 18 giờ, không ăn bất cứ thứ gì, có thể uống thêm nước lọc, trà, ngoài ra không ăn bất cứ thứ gì khác. Bổ sung thêm iodine, MSM và magnesium hữu cơ vào nước uống. Kéo dài giai đoạn uống nước ép này lâu nhất có thể, 1 tháng, 3 tháng và lâu hơn tùy điều kiện. Giai đoạn 2, y như giai đoạn đầu, mà thay nước ép bằng sinh tố, kéo dài càng lâu càng tốt. Giai đoạn 3, ăn rộng, salad, sinh tố, nước ép, kem, sô-cô-la gì đó tùy thích miễn là rau vegan. Bổ sung viên uống enzyme trước bữa ăn. Cả 3 giai đoạn đều kèm theo thuộc tháo đại tràng bằng 1,9 lít nước ấm đều đặn hàng ngày. Giai đoạn 1 thì thuộc tháo 2 lần một ngày. Bổ sung thêm viên uống lợi khuẩn sau thuộc tháo. Thật ra, đây là lộ trình hân học theo từ sách Heal Yourself của tác giả Marcus Brogren. Thực tế thì hân đã mắc nhiều sai lầm và còn nghi ngờ nên áp dụng không chính xác được như trên. Nhưng càng về sau, hân càng hiểu và nhận ra nếu làm đúng y như trên thì sức khỏe mau tiến bộ lắm. Cụ thể là từ lúc hân mua chiếc máy ép chậm tốt, máy xay sinh tố vitamin và thuộc tháo đúng cách thì sức khỏe tiến bộ rõ luôn lên cân, người chắc khỏe ra, tròn trịa. Tại sao lại có giai đoạn 2? Ban đầu, Hân cũng thấy kỳ lạ là sao tác giả Marcus lại nhất quyết phải có giai đoạn 2, nhất quyết phải máy xay sinh tố vitamin. Sau này, khi quan sát thấy mỗi lần uống nước ép củ dền, Hân đi ị và đi tiểu thì đều có màu đỏ hồng. Hân mới hiểu lý do như thế này. Trước lúc phát hiện bệnh, hân nhiễm nhiều độc tố nên cả cơ thể không khỏe, phát sinh nhiều bệnh, trong đó có ung thư. Dù lúc đó hân tròn trịa, thậm chí là hơi quá cân, mỡ nội tạng nhiều. Mỡ đó là do cơ thể hình thành để bao bọc độc tố lại là mỡ xấu. Trâu ăn lá rất giàu axit amin, thành phần của protein đạm, giàu khoáng chất, giàu enzyme phytonutrients thậm chí còn giàu dinh dưỡng hơn so với củ, lá cà rốt còn giàu vitamin A hơn cả củ cà rốt. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng này lại nằm trong thành vách cellulo hay gọi là chất xơ bã rau và muốn cơ thể hấp thu được cần phải nhai thật kỹ, cộng dạ dày khỏe mạnh, tiết đủ axit để tiêu hóa được. Hầu như tất cả mọi người hiện nay đều có bệnh về dạ dày do nhiễm độc tố nên dạ dày không tiết đủ axit để tiêu hóa và cách đơn giản để thử là uống nước ép củ dền nếu đi tiểu hoặc đi ị ra phân màu đỏ thì chứng tỏ axit dạ dày còn yếu bước đầu tiên để hồi phục là uống nước ép rau máy ép chậm ép dinh dưỡng trong rau thành nước chừa lại phần bã nước ép thấm vào thành mạch máu thành ruột tiêu hóa nhanh tiết kiệm năng lượng Uống nước ép càng lâu thì hồi phục càng mạnh, tái tạo càng sâu. Khi không muốn uống nước ép nữa, cần chuyển qua giai đoạn sinh tố rau. Cũng giống như đứa bé sơ sinh, bú mẹ xong thì...
thì ăn dặm bằng thức ăn loãng, rồi sau đó mới ăn thức ăn đặc về ý. Sinh tố rau với công thức là ít nhất 1 phần 2 đến 2 phần 3 rau ăn lá, tức là rau lá xanh và 1 phần 3 trái cây. Có chất xơ nên tạo cảm giác no lâu hơn, cộng đường fructose trong trái cây nhờ có chất xơ nên giải phóng vào máu từ từ, vừa giàu năng lượng vừa ổn định đường huyết. Ví dụ, một nấm bó xôi cộng khê cộng xoài cộng nước lọc hoặc một nấm khê cộng cần tây cộng dứa cộng chuối cộng nước lọc hoặc một nấm cần tây cộng xà lách romaine cộng chuối nha đam nước lọc không xay củ cà rốt củ dền vì nhiều tinh bột có thể xay lá cà rốt lá củ dền nếu muốn 2.6 không ăn đạm động vật thì ăn gì nhờ chế độ ăn kiêng 100% đạm động vật mà hơn sống được tới giờ 5 năm kể từ lúc phát hiện mắc bệnh ung thư Mỗi khi Hân kể với bạn bè rằng Hân kiêng 100% đạm động vật hầu như ai cũng ngạc nhiên đặt câu hỏi không ăn đạm động vật thì thiếu chất làm sao vậy ăn gì để thay thế và Hân thì gãi đầu cười trừ vì lúc đó Hân cũng ốm ốm xanh xanh à ốm nhách vậy thì giải thích rằng ăn thực vật đủ chất ai mà tin chứ <cười> Rất may là Hân đã lên ký rồi, sau một thời gian lắng nghe cơ thể, ăn uống khoa học, Hân mập lên 5 ký tính từ lúc mỏng nhất ý. Vậy nên có chút tự tin chia sẻ, không ăn đạm động vật thì tha hồ ăn những món bổ hơn. Đầu tiên cần hiểu, đạm hay còn gọi là protein là một phân tử gồm nhiều axit amin kết hợp lại theo một số trình tự nhất định. Cơ thể mình muốn đủ thì cần có 21 loại axit amin. Bạn tưởng tượng điều này giống như việc sâu chuỗi hạt ấy. Có 21 loại hạt với 21 màu và bạn cần sâu các loại hạt theo một thứ tự nào đó để thành chuỗi hạt. Việc sâu chuỗi protein này cần có bạn thợ khéo tay là enzyme và nhiệt lượng đến từ ánh nắng cộng vận động. Thứ hai, cơ thể cần bao nhiêu protein? tầm 0,8 gram protein trên 1 kg cân nặng một ngày. Ví dụ hơn 40 kg thì hơn cần 0,8 x 40 bằng 32 gram đạm một ngày. Cơ thể chúng ta cần lượng đạm vừa đủ để xây dựng mô, thực hiện một số hoạt động chuyển hóa, miễn dịch. Nếu tiêu thụ dư thừa đạm sẽ khiến lá gan hoạt động quá tải, lâu dài gây nhiễm độc gan, nhiễm độc cơ thể. Đạm động vật khác đạm thực vật thế nào? Đạm động vật có đầy đủ 21 loại axit amin trong một món, trái lại cực kỳ khó tiêu hóa, gây kích hoạt và nuôi dưỡng tế bào ung thư. Thực vật chỉ có một số loại có đủ 21 axit amin, còn lại đa phần chứa ít hơn nhưng dễ tiêu, không nuôi tế bào ung thư. Vậy làm sao đủ chất khi ăn thực vật? Chọn những loại thực vật đặc biệt có hàm lượng dinh dưỡng cao, hoàn hảo và cân bằng chứa đầy đủ 21 hoặc nhiều axit amin. Nhóm tảo, thực vật phù du, tảo lục, tảo xoắn. Nhóm rau, rau chùm ngay, nha đam, bầu đất, mồng tơi, bó xôi, cải xoăn, cải rổ, rau lan, bồ ngót, rau mầm, bông cải, vân vân. Nhóm hạt, hạt gai dầu, hạt chia, hạnh nhân, ốc chó, hạt điều, vân vân. Nhóm trái cây, sầu riêng, lê kima, bơ hoa, phấn hoa, nhóm củ, củ dền, củ cải, cà rốt, sâm. Ăn đa dạng tức là tiêu thụ nhiều loại rau củ quả, trái, hạt trong ngày kết hợp chung vào trong bữa ăn, giống như góp nhặt một ít từ rau này, một ít từ trái kia, tổng hợp lại là thừa sức dư giả nè. Ăn tươi sống để hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng, vận động, phơi nắng giúp chuyển hóa tốt tẩy dung sáng để ngăn chặn bọn ẻm ăn bớt thức ăn chúng ta ăn vào, bổ sung lợi khuẩn giúp tăng hấp thu. Các loại thức ăn giàu dinh dưỡng hơn kể trên, chất tẩy dung sáng bạn đọc thêm trong cuốn sách Ung thư, sự thật hư cấu gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại bạn nhé. 2.7 Sao ăn rô mà không khỏe Mình đang ở trong giai đoạn thải độc mạnh mẽ nhất, không phải là cố tình ép buộc, ráng kiên cử mà là mình nhờ việc được ở một mình, lắng nghe cơ thể, xem nó thích gì mà mình điều chỉnh thôi. Mình nhận ra là mình rất khát nước và thèm nước ép rau, thèm rau tươi, 
cho nên mình uống khá là nhiều nước ép và thi thoảng có sinh tố rau với rong biển, thi thoảng dùng thêm dầu Udo 369, còn lại là không chất béo. Thải độc đối với một người bình thường ít có bệnh tật trước đó và một người có khối u ác tính đã từng hóa trị nó khác nhau. Thải độc, độc tố ở sâu trong từng cơ quan nó tràn ra máu, gan, thận phải làm việc hết tốc lực để bài tiết ra ngoài cơ thể qua phân, qua nước tiểu thì hèn chi mà không run rẩy, bủn rủn, đau bụng, đi cầu lỏng, người như cọng lá héo. Mà chọn đi, một là giữ y đó, ăn uống bình thường đi, chọn nhẹ nhàng đi, rồi độc cứ mắc ở đó, khối u lớn dần, chèn ép, rồi ra đi. Hai là thải độc, mà có học hỏi sách vở, thông minh, chịu khó đầu tư vô mí món hỗ trợ gan thận, chịu khó thuộc tháo đại tràng cho khỏe, dành thời gian cho mình chữa lành, rồi sống khỏe, thích làm gì sau đó thì làm. Mình chọn cách thứ hai. Mình không dạy gì mà làm mò mẫm trong lúc này, có sách vở bám vào đàng hoàng. Ăn uống gì? Kiên quyết 100% không đạm động vật, cộng tinh bột. Uống nhiều nước, nước lọc, nước ép rau. Bổ sung hỗ trợ vitamin B, C, magie, iốt, MSM, kẽm, lợi khuẩn nhất định phải có. Giải độc phải có than hoạt tính để hút độc ra, dùng hàng ngày. Phải có món hỗ trợ gan thần thải độc, dùng đều đặn. Nhất định phải thuộc tháo đại tràng. Nếu ăn rô, thải độc mà không thuộc tháo thì lợi bất cập hại. Có thể thời gian đầu thấy khỏe nhưng sau đó là nhiễm độc ngược vì độc tố không được đào thải ra hết, ở lại trong máu và nhiễm độc trở lại còn nặng nề hơn. Phải thuộc tháo đại tràng ít nhất một lần một ngày. Biểu hiện thải độc Cơ thể mình luôn luôn thải độc dù có rô hay không. Ví dụ vậy đi. Hồi mình mới mổ các cơ đùi, u ở đùi, chích kháng sinh sau mổ, loại dầu rất là đau. Sau đó mình đi tiểu, cộng ra dịch âm đạo, mùi hôi không thể ngửi nổi luôn. Hồi mình mới vô hóa trị liều một xong, hai ngày sau đi tiểu ra máu đỏ tươi, sưng hết chân răng, đau răng, sưng búi trĩ nặng, đau mắt, tức ngực kéo dài. Mấy cái kể trên là cơ thể đào thải thuốc ra đó. Theo các đường tự nhiên, thuốc độc quá cho nên mình mới viêm, sưng, đau nhức, chảy máu tươi luôn như vậy đó. Hiện giờ khi mình ăn rô và dùng thảo dược thì xảy ra hiện tượng như trên dù 3 năm nay mình không hề đụng đến một viên thuốc tay nào. Đổ gàn mắt, chảy máu chân răng, đi tiểu buốt, tiểu lắc nhắc nhiều lần trong ngày, tiểu đêm, đau bụng vùng đại tràng âm ỉ quặn thắt đủ kiểu hết, móc rặn ra phân nhầy, tanh hôi mùi thuốc tây, mùi rất nặng. Phân thì nóng, dính lên mông chút là bỏng mông, rác hậu môn. Nước tiểu đậm màu, có khi có màu đỏ dù mình không uống củ dền. Khai mùi kỳ lạ, mùi như mùi nước tiểu ở những bệnh nhân cơ xương khớp chích canxi và dùng thuốc tây nhiều á. Mồ hôi, nhớt, hôi, đau mỏi vùng gan thận, tính tình Nóng nảy, thích ở một mình Y như lúc mình hóa trị xong vậy đó Mà mình không có viêm sưng đau nhức như vậy Vì mình làm như bên dưới Làm sao giờ? Vững tin Hiểu là cơ thể đang đào thải axit, độc tố, hóa chất, thuốc tây, tế bào u, xác chết virus, vi khuẩn ra máu Cho nên mới gây ra những dấu hiệu đó Gọi là phản ứng thải độc Hiểu là cần uống nhiều nước để trung hòa độc tố, kéo ra ngoài Hiểu là gan thận đang làm việc, cho nên đau tức, nóng nảy là bình thường. Phải nghỉ ngơi, dưỡng sức, bỏ hết, gạt hết chuyện ngoài kia, chuyện người ta đi, tập trung dành năng lượng chữa lành cho mình. Hiểu là thuộc tháo đại tràng là cách mạnh nhất để giải cứu gan, lôi độc tố ra, cho nên phải thuộc đều đặn. Hiểu là cơ thể có khả năng tự chữa lành với điều kiện là đủ vitamin, khoáng chất, thảo dược vô, cho nên phải dùng thêm thực phẩm bổ sung để hỗ trợ cho nhanh khỏe, cho người nhà yên tâm, bớt lo lắng. Không đi xét nghiệm hay hỏi những người không có kinh nghiệm, chỉ làm mọi thứ rối tung lên mà phải bám vào sách, cứ làm rồi quan sát cơ thể và tự mình hiểu ra vấn đề. Bỏ cuộc hay đi tiếp Bất cứ thứ gì bạn ăn vào đều tác động lên từng tế bào như đóng đinh vào thân cây vậy đó. Dù sau này có rút đinh ra thì vẫn để lại cái sẹo, 
cho nên nghiêm túc thì tốt hơn. Chết hay sống thì cũng phải cho nhẹ nhàng, sung sướng. Người chết rồi thì có biết gì đâu, chỉ là mang theo cái gì vào lúc lâm chung, là cái tâm. Nhẹ nhàng vẫn hơn là quằn quại đau khổ ở bệnh viện hay là đau đớn mình mẩy vì thịt cá bồi bổ. Còn đã chọn sống thì sống cho xứng đáng, thải độc một cách thông minh, có hiểu biết cho nó nhẹ nhàng. Đừng chọn sống mà như cộng rau héo, sách không đọc, thuốc không dùng rồi biến mình thành nạn nhân và đóng thang trút cho người khác. Kết quả ở mình, mình khỏe, tập thể dục ầm ầm còn mạnh hơn hồi trước thải độc. Tâm lý nhẹ nhàng, vui vẻ với người thân, sống tích cực, không than vãn, khóc lóc. Ba má yên tâm, ngủ ngon, khỏe mạnh vì mình là ngọn cây mạnh khỏe, chơ cọng lá héo thì chắc ba má mình cũng bệnh theo. PS vô tình nghe được, đọc được việc một số bạn, cô chú mắc ung thư, ăn rô, uống nước ép mà không được, không chịu thuộc tháo, xong trở nặng. Một số bạn nhịn ăn mà không đọc sách, không thuộc tháo, với dùng miếng món hỗ trợ cho nên mệt mỏi, mình cảm thấy thương cho nên mình viết bài. Nếu có gì không phải, xin bỏ qua, tha thứ cho mình, mình kể lại sự thật về mình thôi. 2.8 Mọi phương pháp đều tương đối, vậy sao tôi chọn ăn rô? Hôm nay mình nói một tí về lý do mình chọn chế độ ăn rô vegan. Vì sao mình lại nhất tâm chọn một con đường dù cho ngoài kia có bao nhiêu phương pháp khác? Vì mọi thứ đều mang tính tương đối. Lấy ví dụ về những trường hợp thoát chết ung thư da. Nghe nói có người nhịn ăn, không ăn không uống liên tục 7 ngày thì bớt bệnh, nghĩa là lấy năng lượng từ không khí thôi đó. Cần suy xét, người ấy sống ở vùng núi cao trong lành thì khả năng cao là vậy. Thử hỏi sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, gần nhà máy công nghiệp, khí thải đen hết bầu trời, thì phương pháp này thành công không? Cần có không khí sạch hoặc máy lọc không khí. Nghe nói có người nhịn ăn uống nước lọc mà khỏi bệnh. Nếu uống nước máy có flo hay nước nhiễm phèn có khỏi bệnh không? Cần có máy lọc nước. Lại nghe nói có người nhờ thiền mà bớt bệnh. Nếu không có thầy dạy thiền, không có địa điểm yên tĩnh, nếu người nhà không ủng hộ và tạo điều kiện thì có thiền được không? Cần đến trung tâm thiền. Nghe nói uống nấm liêm xanh rừng hết bệnh, vậy mua phải nấm nuôi trồng trên bã đậu nành biến đổi gen thì có hết bệnh không? Chọn hàng tự nhiên và bảo vệ rừng. Lại nghe nói uống nước lá mơ xay với nước dừa chữa được ca phổi. Nếu hái nấm lá mơ mọc ngay bờ sông đầy rác thải hoặc trong đầu nghi hoặc uống nước dừa ban đêm bị âm thì có bớt không? Cần có rau sạch cộng niềm tin. Nghe nói ông đó ngày xưa phát minh ra phương pháp nhai cơm gạo lứt mà bớt bệnh. Thời ông đó có đậu nành biến đổi gen, gạo nhiễm chất diệt cỏ và những bệnh nhân đã khỏi bệnh thời đó và thời nay. Họ có trám răng amalgam không? Có tiêm chất độc bản A thẳng vào máu gây tổn thương khủng khiếp cho hệ thần kinh không? Cần cập nhật, lựa chọn phương pháp tùy vào từng giai đoạn xã hội. Mong lung quá, vậy biết tin và theo phương pháp nào bây giờ? Mình tin vào điều không phải truyền miệng mà là có sách vở, có nhân chứng cụ thể khắp trái đất, tỷ lệ thành công cao có thể giúp con người phát triển được sự tỉnh thức, nhận ra giá trị của cuộc sống biết ơn và bảo vệ môi trường chính là râu vây kình và chính nhờ râu vây kình mình nhận ra mọi thứ đều tương đối vì ăn râu vây kình để chữa bệnh mà ăn rau không hữu cơ cộng toàn miếng amalgam trong miệng thì cũng khó mà qua được mọi lời mình nói đây cũng là tương đối thôi vì mình trải nghiệm và cảm nhận như vậy còn thực tế thì mình vẫn còn khối u đây nè khi mà mình sống lạc quan và có định hướng cho tương lai rõ ràng, biết mình đang cần gì, làm gì và sẽ đạt được gì. Còn bớt hay không bớt là tương đối tùy vào sức mình nỗ lực cộng trời thương. Hi hi. Bài này mình muốn giới thiệu tác giả Marcus Rogren và vợ ông ấy là Karabi. Hai vợ chồng ông ấy áp dụng chế độ ăn Rovegan và lối sống cực kỳ lành mạnh, viết nhiều sách về sức khỏe, có nhà hàng Rovegan và bán những sản phẩm thải độc gan, thận, đại tràng, bán bột siêu dinh dưỡng, thuốc sổ dung từ tự nhiên. 
Tất cả những cách mà mình áp dụng để chữa bệnh hầu như là bám theo hướng dẫn trong sách của Marcus mua những món sổ dung, thải độc của ông ấy và hiệu quả thì miễn bàn. Đây là link Facebook của Marcus, link Facebook của Cara, trang web của Marcus. Các bạn tải ebook về và vào link trực tiếp trên này nhé. Và đây, tèn tèn tèn, đây là link tải cuốn sách hướng dẫn trọn vẹn từ công thức nước ép, sinh tố, salad, cách xúc ruột, tập thể thao đến menu ăn hàng ngày sao cho phù hợp. Bạn có thể tải về đọc dưới dạng file PDF. 2.9. Một số điều nhắn nhủ về mình Xuất thân là sinh viên ngành y đa khoa, Đại học Y Dược Huế, ra trường, đi làm được 2 tháng, đã phát hiện mắc bệnh ung thư và tự điều trị đến giờ là 5 năm rồi. Thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn để mình có kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận vấn đề và phán đoán. Cũng như có đủ trải nghiệm ở bệnh viện, phòng cấp cứu, phòng hồi sức, khoa ung bú nhi, bệnh viện ung bú, thấy cảnh sinh tử để có thể thương và hiểu cho người bệnh, cũng như hiểu được vai trò của người bác sĩ hiện nay chịu nhiều áp lực như thế nào, từ đó mà chia sẻ dưới góc nhìn khách quan nhất, hiểu cho hai bên nhất. Mình cũng học thiền, cũng tu tâm dưỡng tính, đường đi cũng ngắn thôi nhưng cũng đủ để mình biết nhìn nhận bệnh tật bắt đầu từ ai, biết quan sát tâm mình, biết luật nhân quả, biết hậu quả khi nói lời sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời gây tổn thương là như thế nào, từ đó mà không ngừng tu sửa bản thân, học cách nói lời hay, hành động đẹp để tránh gây tổn thương đến người khác hết mức có thể. Và tại sao mình chưa tăng hẳn khối u mà mình lại chia sẻ? Rovigan đã cứu cuộc đời mình, mình đam mê, yêu thích và muốn chia sẻ theo cách mình cảm nhận. Hơn nữa, khi bạn bè xung quanh mình thử một vài phương pháp mình đưa ra, làm một số món ăn mình chia sẻ. Chỉ là một phần 10 đến một phần 2 những gì mình làm đã có những cải thiện vượt bậc về sức khỏe. Trong khi đó, ngoài kia có bao nhiêu sách vở, tài liệu và người thật, việc thật chứng minh thì tại sao mình không được quyền chia sẻ? Cuộc đời lắm chữ ngờ, thời gian là vô giá, đợi đến lúc mình tan khối u mới nói thì sẽ lãng phí lắm. Đây là cảm nhận và trải nghiệm của mình trên con đường mình đi nên mình tự tin kể ra, một cách chân thành và vô tư nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành tình cảm cho mình. Một số công thức món ăn mà mình đang áp dụng hàng ngày xin xem ở album Rovigan sau đây. Cụ thể đường mình đi xin đọc ở album Ung thư con đường đi tìm sự sống, kênh youtube hướng dẫn công thức nước ép cơ bản. 3. Tại sao Rovigan chữa được bệnh tim mạch và bệnh ung thư? Cơ thể mình sống được là nhờ máu, máu mang dinh dưỡng tới nuôi từng tế bào, máu vận chuyển chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải chất độc ra ngoài. Trái tim có nhiệm vụ bơm máu đi khắp nơi, đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Khi cơ thể nhiễm quá nhiều độc tố, máu đặc, tim phải làm việc quá sức, suy tim. Độc tố không được hòa tan và bài tiết ra ngoài, ứ động lại trong các khe, kẽ, cơ quan, dồn đóng lại, vi trùng được dịp sinh sôi nảy nở, dẫn đến viêm nhiễm. Lâu dài dẫn đến ung bướu, u lành tính, ác tính. Bạn có thể hình dung điều này giống như chiếc máy bơm và đường ống ấy. Ống có tắc nghẽn thì máy bơm đi đời. Máy bơm yếu nhớt thì đường ống cũng tắc nghẽn, đầy rác. Cơ thể mình là một khối thống nhất. Bệnh ung thư không chỉ là có khối u tại vị trí nào đó, mà thông thường còn đi kèm với các bệnh lý tim mạch như suy tim, hở van, vôi hóa mạch máu, mỡ máu cao, viêm nhiễm mạng tính. Vì vậy, cách nào làm sạch mạch máu giúp tim khỏe lên thì cũng chữa được ung thư và các bệnh lý khác. Vậy cách nào đây? Chính là thải độc bằng Rovigan. Rovigan bằng không ăn 100% tinh bột cộng đạm động vật, cắt nguồn dinh dưỡng cho vi trùng. Rovigan bằng thức ăn tươi sống, cực dầu enzyme, làm sạch mạch máu. Rovigan cung cấp khoáng chất thiết yếu, giúp cơ thể nhận đủ oxy, có năng lượng cho tim bơm máu đến từng ngõ ngách, để đẩy độc tố ra ngoài Kinh nghiệm thực tế từ người thật việc thật và kiến thức từ sách như sau Một em bé mắc bệnh tim bẩm sinh 
Bác sĩ bảo rằng em sẽ khó lòng mà chạy nhảy được và có thể không sống đến 18 tuổi nhờ chế độ ăn whole food plant based dựa trên thực vật toàn phần em bé ấy trưởng thành đạt kỷ lục guinness thế giới về điền kinh trích sách bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện người thật việc thật mà mình được phỏng vấn mắc bệnh cơ tim phì đại phải uống thuốc kéo dài để giảm triệu chứng sau 3 tháng thực hiện chế độ ăn một trăm phần trăm rovegan đã khỏe mạnh mà không cần dùng thuốc nữa Bản thân mình, lúc trước khi phát hiện bệnh ung thư bị rối loạn nhịp tim hay tức ngực, khó thở, tâm trạng hay ủ rũ, buồn bã. Từ lúc tích cực ăn Rovegan, các triệu chứng trên đã dần biến mất và người năng động, vui vẻ, lạc quan. Bạn có thấy mình không? Mới đầu nhìn hình, có thể bạn sẽ có suy nghĩ, sao con bé có vẻ gầy vậy? Vì mình đã trải qua ba lần hóa trị và sức khỏe bị tàn phá nặng nề. Thời trước, mình còn xanh lè xanh lét như tàu lá, gió lây dễ ngã, ai nhìn cũng hoảng à. Nhờ Rovegan mà mình được tươi tỉnh như vậy, mỗi ngày một giàu năng lượng và sống vô tư, yêu đời. Rovegan đã cứu mình nên mình muốn lan tỏa đến mọi người vậy đó. 4. Tại sao tôi chọn chế độ ăn thực vật tươi sống để chữa ung thư xương? Gọi tắt Raw Who Food Plan Base Mỗi sự việc xảy đến trong cuộc đời này đều là sự lựa chọn an bài. Thành công hay thất bại cũng không là gì ngoài mục đích để chúng ta trải nghiệm và học hỏi. Gần 5 năm chung sống với ung thư, cối u ở cơ đùi, xương đùi, tôi chọn chế độ ăn thực vật dưới dạng tươi sống toàn bộ, kiên 100% tinh bột, cộng đạm động vật rồi. Là những người thành công đã bày vậy, uống nước ép rau hoàn toàn từ 3 tháng cho đến 2 năm. Đến khi nào khối u tan đi thì có thể ăn rộng ra, kết hợp nước ép rau, sinh tố, salad, vẫn đảm bảo ăn sống 100% là tốt nhất, hoặc nếu muốn thì có thể ăn một ít đậu hầm như. Đối với ung thư xương và người đã qua hóa trị, phẫu thuật thì thời gian ấy có thể kéo dài thêm 7 năm hay lâu hơn tùy điều kiện kinh tế. Tôi không đủ điều kiện để uống nước ép trọn 7 năm, nhưng vẫn giữ chế độ ăn sống toàn bộ này vì tôi cảm thấy cần, cơ thể mình hợp với chế độ ăn đó. Ít ra thì tôi đã tăng đến 7 kg so với thời điểm tôi gầy như một bộ xương di động. Ít ra chân tôi không đau và ngược lại, ngày càng vững hơn, những bước chạy đã mạnh mẽ hơn. Vậy mà tôi cũng có chút nghi ngờ, không lẽ ăn tí thức ăn chính, ăn chút tinh bột không được sao? Hừm, vậy cho mình trải nghiệm xem sao? Nhân dịp được anh bạn mời cơm trưa, tôi cho mình ăn món cơm lứt và uống sữa gạo lứt. Từ tốn nhai thật kỹ, vứt hết đánh giá, phán xét, chỉ cảm nhận thôi. 3 giờ sau, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cảm giác bực bội tuôn ra, cảm giác năng lượng tụt xuống không phanh và không kiềm chế được cảm xúc. Tôi khóc lóc như đứa trẻ, gượng dậy, ăn chút salad, đi lại, vận động, có đỡ đau hơn, tâm trạng bình ổn hơn chút đỉnh. Nhận ra mình khát nước kinh khủng, cổ họng khô khốc. Đêm đến, khi nằm xuống giường, cơn đau đến, chân đau đến mức không thể tự nhắc lên được. Nước mắt lại chảy liên tục, thở dốc, rên rỉ và tôi phải cố gắng hít thở sâu, thật sâu mới chập mắt được. Vậy tái ra ung thư xương và cơ là đau đến mức như thế sao? Vậy sao lâu nay tôi không đau gì nhiều? Có thể chạy nhảy, ngồi chéo chân ngon lành. Có lẽ vậy, nên khi nghe tôi chia sẻ mình có khối u ở đùi, ai cũng ngạc nhiên, vì toàn thấy tôi cứ đi học mà như đi chơi. Hi hi, có phải nhờ chế độ ăn sống rau phút không? Chưa hết, sáng hôm sau, hai mắt tôi sưng húp, mặt cũng sưng, chảy nước mũi, người ê ẩm. Vẫn như thông lệ, tôi thuộc tháo đại tràng, uống chút trà ấm, uống nước dừa, nước ép rau và dành cả ngày hôm đó để nghỉ ngơi, ngủ nhiều hơn thiền vận động nhẹ sang ngày thứ ba cơn đau chân điên dại đã giảm được 8 phần 10 cơ thể lại có nhiều năng lượng hơn đi lại ổn hơn thèm ăn và muốn viết bài nhiều hơn tôi khỏe được mời đến đạo tràng để chia sẻ về chế độ ăn thực vật sao cho hiệu quả được các anh chị ở đây hưởng ứng quan tâm nhiều lắm lại còn khen tôi trẻ và dễ thương hí hí việc phải chọn chế độ ăn sống một trăm phần trăm hay kiêng 100% tinh bột, hay uống nước ép 100% trăm 
3 tháng hay 2 năm cần có niềm tin và nỗ lực để theo đuổi đến cùng. Vậy nên tôi cũng không dám cho ai lời khuyên hay bắt buộc ai phải lựa chọn. Tôi cũng chỉ là học theo kinh nghiệm người khác bày lại như vậy, chọn làm theo và hoàn toàn tin tưởng. Nhờ Raw Food, mỗi ngày được sống, tôi khỏe mạnh, sống tích cực và có ích hơn cho cộng đồng. Tôi hài lòng với sự lựa chọn này nên chia sẻ vậy thôi. 5. Rô 100% nên hay không nên? Mình chọn chế độ ăn rô vegan để phục hồi sức khỏe. Nhiều bạn hỏi mình làm sao thì mình bảo mình ăn kiêng 100% tinh bột cộng đạm động vật và nhiều bạn chạy mất dép hoặc là nghe nói 100% thấy ớn quá tưởng là phải như mình 100% mới được nên khỏi thử luôn dị quá, đâu phải thế đâu nè 100% là tốt nhất hoặc có người rô 80% còn lại 20% là vegan nấu chín vẫn tốt nói chung là có món rô nào dù bao nhiêu phần trăm cũng tốt rồi thêm phần enzyme, vitamin, khoáng, lợi khuẩn đã là tốt lắm rồi còn hơn là không có rô 100% không phải ai cũng làm được trừ khi là quyết tâm và thực sự thích thú, đam mê Bởi rô 100% là sống hết thì không có tinh bột, khoai luộc rau luộc, ngũ cốc không có đường dù là đường mía thô đường thốt nốt thô mà tinh bột thì gây nghiện gấp 8 lần cocaine Bạn thử cai cà phê, cai thuốc lá cần ý chí bao nhiêu thì cai nghiện tinh bột cần gấp 8 lần sức mạnh như vậy á Vậy mà rất nhiều người làm được nha mình và nhiều bạn mình vì các bạn muốn có sức khỏe, hiểu mức độ độc hại của tinh bột với cơ thể ra sao và bên cạnh đó là có kiến thức nên thoải mái, tự tin. Chuyện 100% là để chữa lành sâu bên trong, cho nên càng lâu thì càng lành sâu. Liên tục 3 năm thì cơ thể thay đổi, tái tạo toàn bộ 98%, 7 năm thì tái tạo 100%. Mà vài tháng, một năm thôi cũng có kết quả xịn rồi Một trăm phần trăm là khi mình nhịn ăn, chỉ uống nước lọc, không đun sôi Chỉ uống nước ép rau, chỉ ăn sinh tố rau, chỉ ăn salad từ nguyên liệu một trăm phần trăm rau Còn thực tế thì không cần cực đoan hay kỹ lắm như vậy đâu Có một số món như rong biển cuộn, hạt điều trắng, nước tương, siro lá phong, một số loại bột trà đã được xử lý quá 45 độ C hoặc thỉnh thoảng bớt bệnh đi ra ngoài có ăn chút thức ăn chín thì cũng xem như 90, 98, 99 phần trăm miễn là mình biết mình cần gì chọn hay không chọn nguyên liệu nào là được có nên kết hợp rô và các món ăn khác được chứ khi mà cần cẩn thận một chút trong giai đoạn chuyển đổi nếu đang rô 100 phần trăm một tuần một tháng một năm mà ăn lại chín thì ăn ít ít chứ đang nhịn ăn mà ăn lại cơm ăn lại đạm động vật đột ngột là cơ thể sốc đó hai nữa là không gắn kết quy luật nếu bạn cầm một cốc nước ép một miếng trái cây lên mà nghĩ trong đầu là âm quá hàn quá sợ hãi thì năng lượng tiêu cực từ nỗi sợ đó sẽ chuyển qua cho bạn tuyến thượng thận sẽ tiết adrenaline đốt cháy bạn cho nên nếu sợ thì tốt nhất khởi ăn thuộc tháo đọc sách để hiểu hứng thú thì ăn nè. Tóm lại thoải mái đi, rất nhiều sách tiếng Việt nói về rau vegan, bộ sống lành để trẻ, ăn xanh để khỏe và cuốn sách siêu xịn, bản tiếng Việt chỉ có file PDF là tự chữa lành 101 của tác giả Marcus Rogren. Mình nghĩ đây là cẩm năng đáng tin cậy nhất mà mình biết. Và thực tế là không cần phải như mình liền đâu. Mặc dù có nhiều bạn kiêng 100% ngay và luôn sau một đêm và đạt kết quả bất ngờ. Rất nhiều bạn ở Việt Nam, rô có 50, 70, 80 đã khỏi nhiều bệnh rồi. Dần dần tiến lên tiếp ở album học hỏi từ sách và khi lâm sàng đó kìa. Lưu ý, khi ăn rô vegan, bạn cần ăn đầy đủ, đa dạng. Trước đó bạn ăn uống không đúng cách nên mắc bệnh. Giờ bạn chọn rô vegan thì bạn cần ăn cho đúng cách không mắc bệnh, chứ ăn rô mà không học, ăn uống sơ xài, lại không đủ dinh dưỡng thì cũng bệnh. Mắc công chọn làm chi cho người khác chê cười mà bản thân mình thì mắc công. Đã chọn rồi thì sống một đời rực rỡ đi chứ. 6. Điều gì xảy ra trong quá trình thanh lọc cơ thể bằng rô vegan? 
trong quá trình nhịn ăn mình sẽ gặp những hiện tượng gì? Câu trả lời là hiện tượng thải độc. 6.1. Thế nào là hiện tượng thải độc? Lấy ví dụ vậy đi ha. Lần đầu tiên ăn một ít đu đủ chín vắt thêm chanh vào lúc bụng trống. Mình đi cầu lỏng, phân có mùi, hơi hoa mắt một tí, bụng rủng tay chân một tí. Nếu mình không có kiến thức rằng đu đủ chín dầu enzyme thải độc rất tốt thì mình sẽ hoang mang nghĩ thầm, sợ quá, tiêu chảy rồi do ngộ độc thức ăn hả? Và sau này mình sẽ không dám ăn đu đủ chín nữa. Khi ăn thực vật ở dạng tươi sống, rô vegan, có nhiều enzyme, hiện tượng đào thải độc tố sẽ diễn ra. Ăn 100% rô vegan thì cơ thể thải độc mọi khoảnh khắc, 24 trên 24 luôn. Nếu ăn rô vegan dưới dạng chất lỏng, ví dụ nước lọc, nước ép rau sẽ thải độc mạnh hơn sinh tố rau loãng, mạnh hơn salad. 6.2. Độc tố thải từ đâu ra? Độc tố tức là những thứ không tạo ra năng lượng cho cơ thể, gồm có hóa chất, kim loại nặng, thủy ngân, chì, arsen vân vân và xác chết của vi sinh vật gồm virus, vi khuẩn, nấm, dung sáng chết đi trong quá trình nhịn ăn. Những độc tố kể trên tích lũy sâu trong tế bào ở các mô, gan, thận, cơ, não, xương vân vân này được đào thải ra máu. Các cơ quan lọc máu chính là gan và thận làm nhiệm vụ đào thải độc tố và bài tiết ra qua các lỗ tự nhiên. Cơ thể mình quá chừng lỗ tự nhiên, mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt, đổ gèn, tai, đau tai, ù tai, mũi, chảy nước mũi, đau vùng xoan, họng, đau họng, ho, khạc đàm, buồn nôn, nôn, ở hơi, ở chua, vân vân, niệu đạo, tiểu bút, rác, nước tiểu có mùi, màu khác mọi ngày, âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, huyết hư, vân vân, hậu môn, đau bụng, đi cầu phân lỏng, nóng rác, xì hơi nhiều, lỗ chân lông, phát ban, ngứa, mọc mụn, nhọt. Và thêm nữa, sẽ gây một chút thay đổi cho các cơ quan. Ví dụ, trước đó uống thuốc điều chỉnh đường máu, động trong gan, thận, này thuốc đào thải ra, và mình sẽ có chút mất cân bằng đường huyết. Ví dụ, bình thường mình hay ăn sáng vào lúc 8 giờ sáng, nay 8 giờ sáng mình chỉ uống nước chứ không ăn, mà não mình quen rồi, đúng 8 giờ sáng, nó ra tín hiệu cho dạ dày bài tiết dịch vị tiêu hóa thức ăn, thế là bụng khua ọt ọt. Cơ thể kích hoạt hệ miễn dịch để chữa lành, có thể sốt nhẹ đến sốt cao. Gây một chút lo lắng, nhà mình lâu ngày không dọn kỹ, rác giấu dưới gầm giường, gầm tủ, nay quyết tâm quét ra, chàng ơi, mùi hôi và bụi, mình hết hồn luôn. Cũng vậy, tự nhiên sốt, ho khạc đàm, mình tưởng viêm phổi, hết hồn, tự nhiên nổi mụn, xấu quá, hoang mang. Điều này mình rõ nhất vì thời gian đó mình mắc bệnh nghề nghiệp, tưởng tượng ra mình mắc đủ thứ bệnh rồi lo lắng. Sau khi đọc tài liệu, hiểu ra tất cả mọi dấu hiệu kể trên đều là thải độc, thì thở vào nhẹ nhõm, hi hi. 6.3. Làm sao để an toàn hạ cánh? Kiểm tra toàn bộ môi trường xung quanh, cắt hết đường vào của độc tố không khí, nước, rau củ, áo quần, vật dụng sinh hoạt. Nếu đang dùng thuốc tây, cần đảm bảo ngưng 100% thuốc tây trước khi bắt đầu nhịn ăn thải độc. Nếu không, sẽ không hiệu quả, phản ứng thải độc sẽ nặng nề hơn. Nếu đang điều trị ở bệnh viện, cần hỏi ý kiến với bác sĩ đang điều trị cho mình. Thực hiện nhịn ăn theo lộ trình từng bước một, không nóng vội, giảm dần tinh bột và đạm động vật, tăng lượng rau củ quả lên, tức là không thể vội vã chuyển từ hôm nay hai chén cơm cộng một đĩa rau sống, mai lập tức cắt luôn khỏi ăn cơm chỉ một đĩa rau sống. Như thế có khi sẽ muốn xỉu vì đói và sợ hãi, nghĩ luôn rau sống, nước ép quay về ăn cơm. Tức là chuyển từ từ, nay ăn hai chén cơm, một đĩa rau sống, một khúc cá, bình tĩnh kiếm chỗ mua rau, mua hạt, cân nhắc túi tiền mua máy ép Mai có hạt, có rau thì một chén cơm, không cá, hai đĩa rau, thêm một nắm hạt gai dầu, nắm hạt chia, học thêm cách làm salad ăn đổi vị, đa dạng. Mốt có máy ép về, một phần hai chén cơm, một phần salad và một cốc nước ép rau nguyên chất ép từ một rổ rau củ to oành, cộng một nắm gai dầu, một cốc sinh tố dừa. 
tức là cần cho mình thời gian chuyển đổi sao cho linh hoạt, phù hợp với tính chất công việc và bệnh tình. Sử dụng các phương pháp đi kèm để hỗ trợ thải độc nhanh hơn, hiệu quả hơn và giảm bớt hiệu ứng thải độc là thuộc tháo đại tràng hàng ngày, rửa mũi xoan, dùng thêm magie, SMS và iốt hỗ trợ ổn định tâm trạng, thảm nhúng, tắm nắng, sông khô. Lưu ý, tùy vào độ tuổi, tình trạng bệnh lý và mức độ nhiễm độc ở mỗi người sẽ khác nhau, do đó phản ứng thải độc của mỗi người sẽ khác nhau. Có thể là cơn gió mùa thu, cũng có thể là lốc xoáy kinh hồn. Việc của mình là lắng nghe, theo dõi cơ thể và đưa ra quyết định phù hợp. Nếu cảm thấy có thể trụ được thì tiếp tục nhịn ăn thải độc từ 3 tháng đến hàng năm. Nếu cảm thấy cần thiết có thể chuyển đổi từ 100% nước ép rau sang nước ép cộng sinh tố rau loãng, rồi dần qua thức ăn thô, salad. Những điều mình ghi trên là lấy từ sách của tác giả Marcus Rokran, học từ các website, sách, diễn đàn quốc tế và kinh nghiệm ghi chép lại từ giai đoạn nhịn ăn 8 tháng liên tiếp của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã áp dụng 3 đợt hóa chất liều cao, chính là mình. Kể lại thì đơn giản, thực tế là mình đã rất tin tưởng, nỗ lực, quyết tâm và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã hết lòng giúp đỡ. Lúc này nhớ lại, mình chỉ biết cười và mãn nguyện. Cuối cùng thì ngày đó cũng qua. Khi mà nếu có điều kiện, mình cũng sẽ lại thường xuyên cho mình tận hưởng vài chuyến nhịn ăn thải độc tiếp. Linh tải sách của tác giả Marcus Rokran, Linh tải các bài viết về enzyme, nhịn ăn, nước ép rau, quá trình phát hiện bệnh ung thư và hành trình mình đi. Các bạn tải ebook về và bấm trực tiếp vào đường link để tham khảo nhé. 7. Trẻ em và trô vegan Có nhiều bà mẹ trẻ đặt câu hỏi, Trẻ em thì có thuộc tháo đại tràng được không? Ăn rau vegan có được không? Làm thế nào chế biến món rau cho bé? Tại vì ngoài kia có nhiều bạn cần biết để áp dụng cho con mình chữa bệnh, có nhiều bạn cần để đầu tư sức khỏe dài lâu cho con mình. Mình ban đầu cũng đắn đo, khi mà thực tế thì có nhiều rồi. Nước ngoài lẫn Việt Nam có các em bé từ 2-3 tuổi đã ăn rau vegan, thuộc tháo và vượt qua ung thư. Có em ăn rau vegan từ trong bụng mẹ cho đến lúc ăn dặm và vượt qua được bệnh viêm da cơ địa nặng. 7.1. Các em ấy ăn rau như thế nào? Như người lớn thôi, nước ép, sinh tố, salad và thực phẩm bổ sung. Có điều trẻ em thì ăn ít hơn và tùy độ tuổi mà có món ăn được, có món lớn hơn mới ăn. Và điều quan trọng là trước khi ăn thêm gì thì phải loại bỏ trước. Ba mẹ cần bỏ tư tưởng phải ăn thịt, ăn đạm động vật, uống sữa bò mới đủ chất. Loại bỏ thức ăn công nghiệp, bánh kẹo dần dần và thay thế bằng các món tự làm, nước ép, sinh tố. 7.1 Vậy rô vegan cho trẻ em, cái giá phải bỏ ra như thế nào? Kết quả đem lại ra sao? Giá phải bỏ ra. Mẹ chuẩn bị kiến thức về rô food, ăn rô trước, hiểu hiện tượng thải độc là gì tự tin quan sát trước các phản ứng của con chứ không phải thấy con sổ mũi lỡ da là bê đi bệnh viện chích thuốc chuẩn bị máy móc máy ép máy xay sinh tố để đảm bảo làm ra món rô ngon dễ tiêu hóa cho con trái tim mạnh mẽ và bản lĩnh tự tin vững vàng biết điều gì là tốt cho con điều gì nên để cùng con bước tiếp vượt qua những khó khăn ban đầu từ phía những người chưa hiểu về rau vegan và việc chăm sóc một em bé thuận tự nhiên. Kết quả nhận được là gì? Nhàn. Ban đầu thì còn hơi bỡ ngỡ, nhưng kỳ thực là rất nhàn. Không nấu nướng, bày biện, chỉ xay, ép, đơn giản. Nhàn, con khỏe mạnh, thông minh, vui vẻ, bình an, không mắc bệnh. Nếu bạn quan tâm và muốn học hỏi, xin mở lòng đón nhận có thể bất ngờ, khó tin, xin mở lòng quan sát. Tiêu chuẩn sức khỏe của mỗi người là khác nhau. Có bà mẹ nuôi con thuận tự nhiên, nhưng con sốt thì chấp nhận cho con uống thuốc tây để hạ sốt. Có bà mẹ nuôi con thuận tự nhiên, nhưng con sốt, con đau bụng, ị máu thì cho con uống nước ép rau và thuộc tháo. Tùy mỗi người, kiến thức, niềm tin và tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. 8 rau vegan và âm dương 
đông y nói gì về rau vegan thời tiết nơi mình đang ở thất thường lắm người già trẻ em sốt ho sổ mũi chán ăn riêng ba má mình lâu nay đã loại bỏ hóa chất và thuộc tháo tập ăn rau sống nhiều thì không sốt ho cảm cúm gì luôn mình cũng thế cả nhà mình đều có tiền sử bệnh xương khớp mà chẳng ai có vấn đề gì với thời tiết này cả cũng đôi khi mỏi khi mà vận động đi bộ một chút là khỏe lên mình thì còn ngược đời hơn vẫn ăn sống toàn bộ rau trái và hạt nếu như là mình cách đây 5 năm á mình bảo trời ơi ăn rau sống trái cây lạnh bụng hàng âm giờ mình chẳng có mấy cái từ ấy trong đầu nữa luôn á từ ngày mình ăn rau vegan một trăm phần trăm để chữa lành mình hiểu là trong chế độ ăn này nói về dinh dưỡng thức ăn không có khái niệm âm dương hay hàng lạnh mà chỉ có nhiễm độc và thải độc thiếu hụt dinh dưỡng và bổ sung dinh dưỡng còn cơ địa hả đúng là có ai mà bệnh nặng lâu ngày dùng nhiều thịt sữa bò ăn nhiều cơm đặc biệt ai mà dùng thuốc tây dài ngày kháng sinh thuốc hóa trị xạ trị thì càng nhiễm độc nhiều và tất nhiên ăn rau vegan như mình phải thải độc mạnh đi cầu lỏng mỏi tay chân vân vân vậy nên mới có nghỉ ngơi thư giãn túi thuộc tháo cho khỏi tiêu chảy mới có magie iốt msm nước ép rau gừng tỏi vô để bù khoáng điện giải và diệt bớt vi khuẩn thôi đặc biệt là ai nhiễm độc nặng thì càng thiếu dinh dưỡng nặng cho nên phải thuộc tháo nhiều lần dùng thêm món giải độc gan thận đại tràng sổ dung đầy đủ vô và bù lại bằng càng nhiều siêu thực phẩm và khoáng chất vitamin vô á đơn giản vậy đó thế thì đông y làm sao làm sao dùng thuốc bắc chẳng liên quan gì cả rau vegan vẫn cứ rau vegan đông y hay thuốc bắc vẫn có dạng rau và còn cổ vũ rau nhé he he hôm nay mình viết bài chia sẻ một tí chàng ơi mình cảm thấy thú vị quá và muốn hét lên là mình ước gì sống thật lâu để được khám phá thêm quá tuyệt vời 8.2 tại sao mình dùng đông y theo mình đọc được trong sách đông y và trong sách của Marcus David Wolf Anthony William thì để tốt cho dạ dày ăn rau vegan là hợp lý ngoài ra có thể dùng thêm một số món thảo dược thích nghi gọi là adaptogen herbs herbs có nhiều loại có loại là toxic herbs để thải độc trị bệnh chỉ dùng trong thời gian nhất định có thầy thuốc theo dõi tùy từng người mà phản ứng khác nhau có loại là tonic herbs thảo dược bổ dùng lâu dài ở liều lượng nhất định thì rất tốt càng lâu càng thấm và đem lại hiệu quả bồi bổ nâng cao sức khỏe trong các tonic herbs thì những món thảo dược thích nghi adaptogen herbs giúp làm dịu những kích thích của môi trường bên ngoài đến con người điều hòa hệ miễn dịch về cân bằng nếu quá khích thì giảm dịu lại mà nếu miễn dịch yếu thì nâng lên một số món thảo dược thích nghi tốt nhất là đương quy aguacanda sâm ấn độ hoàng kỳ brahi bacopa rau đắng biển nhung hưu đổ trọng nhân sâm dảo cổ lam hà thủ ô hồng cảnh tiên ngũ vị tử thiên môn đông hương nhu tía húng quế trong đời sống món có sẵn thì mình dùng lượng vừa phải và theo dõi xem còn những món chưa có thì mình tìm chỗ mua học cách chiết xuất cách dùng và đó là chuyên gia đông y 8.3 đi tìm chuyên gia đông y cá nhân mình đã cắt thuốc bắc ở quê mua thảo dược riêng lẻ từ Trung Quốc về tự sắp hỏi thầy thuốc đông y Bắc Nam vân vân và mình cảm thấy chưa thông cho lắm một là chất lượng của thuốc hai là sự mâu thuẫn giữa âm dương trong đông y và chế độ ăn của mình đang áp dụng cho nên mình đi tìm người nổi tiếng trên thế giới và mình tìm thấy John T. Gordon ông ấy là người Mỹ sang Trung Quốc học tập về y học cổ thảo dược giỏi đến mức được đại sư của Hàn Quốc phong cấp đạo sư được các thầy thuốc y học cổ truyền Trung Quốc công nhận là một chuyên gia xuất sắc của Trung Quốc ông ấy viết sách giảng dạy rất nhiều lập ra hãng Dr. Herbs khám kê đơn 
cung cấp các thang thuốc thảo dược bổ ở Mỹ và trên toàn thế giới với nguồn nguyên liệu hoang dã hoặc trồng với điều kiện tốt nhất mà ông ấy gọi là thảo dược thượng hạng. Sản phẩm của Dacron Earth được chứng nhận cao cấp nhất của Trung Quốc và thế giới ở lĩnh vực y học cổ truyền gọi là chứng nhận di tao và ly kỳ ở chỗ là các món trà, bột thảo mộc đều được ở dạng sấy lạnh dưới 45 độ C để giữ được enzyme. Còn các món thảo dược cần phải chiết xuất trong nước, rượu thì đều được nấu ở nhiệt độ thấp dưới nhiệt độ sôi của nước cộng công nghệ hấp thu được trong tinh dầu thảo dược, sau đó được lọc bỏ hết phần xác, cô đặt lại còn lại dạng tinh túy thôi, giống tương tự như bột nước ép rau vậy đó. 8.4 Cảm nhận của mình Mình may mắn là được bạn bè hướng dẫn và giới thiệu dùng nấm linh chi và toa thích nghi của Dark Rong Earth từ trước. Sau đó mới cảm thấy tò mò và học thêm. Cảm nhận là rất hiệu quả, cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Thời gian trước mình đang ốm quá, khi mà trong lúc cần đi Hà Nội hay Sài Gòn để học gì, mình vẫn đi được. Không sợ lạnh, nắng mưa hay tổ chức chương trình tiếp xúc đông người vẫn ổn. Cho đến gần đây, khi về Sài Gòn, vẫn quen làm việc, đi lại, nắng mưa thất thường như thế mà quên mất việc dùng thuốc là mình stress nặng, đau trở lại. Thế rồi mình tập lại từ đầu, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, dùng thêm thảo dược thì gần đây khỏe ra, sức khỏe tổng thể tiến bộ nhiều hơn so với lúc đi Hà Nội nữa. Mình cảm thấy mến mộ Ron và biết ơn ông ấy quá, cho nên mình chia sẻ thêm. Bên Dr. Earth, ngoài linh chi và bột bồi bổ 91 trong một ra, thì còn có vô số thang thuốc bắc, trà thảo mộc khác nữa. Khi mà mình chưa có đủ điều kiện tìm hiểu và trải nghiệm hết sản phẩm bên đó, cho nên mình giới thiệu món thứ ba mà mình cảm thấy an toàn, phù hợp cho đa số người lớn, đặc biệt là người bệnh là thang Super Adaptogen gọi là toa siêu thích nghi chứa gần như đầy đủ các món thảo dược thích nghi mà mình liệt kê ở phần trên cân bằng cả ba yếu tố tinh, khí, thần dễ sử dụng Cách sử dụng một ngày 3-6 viên chia 2 lần sáng và chiều tối Cá nhân mình thì dùng vào buổi sáng 2-3 viên lúc bụng trống trong giai đoạn ăn thô, ăn sinh tố uống nước ép còn những ngày nhịn ăn thì không dùng Đôi khi mình thả vào xay sinh tố Mix với hạt, nước dừa kefir, nước chanh Để xem hiệu ứng ra sao nữa Cảm thấy thú vị lắm Mình vẫn khuyến khích là nên thay đổi chế độ ăn lành mạnh Thuộc tháo đại tràng kèm theo Thì lúc đó việc sử dụng thuốc mới đem lại hiệu quả cao Tiết kiệm, kinh tế Ngoài ra cần chú ý quan sát diễn biến sức khỏe cơ thể đáp ứng ra sao để điều chỉnh cho thích hợp. 8.5 axit kiềm nên hay không nên. Hôm nay mình viết về chủ đề axit kiềm nhé. Nguyên do là mình vừa tìm thấy một số video của Marcus nói về axit kiềm và cảm thấy thuyết phục, nó gỡ được nút thắt trong lòng mình về nguyên nhân bệnh tật, chọn chế độ ăn ra sao và nút thắt trong lòng mình về nghề của mình. Thật sự thì ban đầu mình học y, là bác sĩ, sau đó mắc ung thư, chọn con đường tự nhiên. Nếu ai đã từng học y, đa khoa, học cơ chế bệnh tật và dùng thuốc tây, thì quả thật là khó mà chấp nhận được những lý thuyết của các phương pháp tự nhiên. Mình nghĩ thế, suy bụng ta ra bụng người ấy mà. Khi mà đứng trước lựa chọn sống chết của bản thân, thì buộc phải mở lòng và buông bỏ dần sự cố chấp, cứng đầu của mình để học hỏi. Cộng với việc là khi bác nông dân nói chuyện sức khỏe thì không mấy người tin, mà bác sĩ nói chuyện sức khỏe thì khác, cho nên mình mới quyết tâm đi tìm hiểu cho ra ngọn ngành, chứ không phải là nghe người khác nói sao thì nói thế, mà dù sao thì cũng là tính mạng cộng tiền bạc. Hiểu thì mới dùng, mới mua, chứ không hiểu hoặc hiểu lầm thì mất công suy nghĩ rối não, ăn uống mà sợ thì thôi bằng khỏi ăn cho rồi ý. Thức ăn là thuốc. Hiểu, yên tâm thì ăn vô mới ngon, ngủ mới yên tâm được. Lần này là chủ đề axit kiềm. Hiện tại thì mình không hề quan tâm đến axit hay kiềm. 
Lâu nay mình không dùng baking soda, không thử giấy quỳ hay gì cả. Dù trước đó mới ban đầu, mình học theo các cô chú anh chị ở Việt Nam, chọn chế độ ăn rau trái tự nhiên, có nói đến axit kiềm, nước kiềm, vân vân. Nhưng rồi sau đó, mình biết đến Marcus Rogren và cuốn Heal Yourself của ông ấy. Ban đầu, mình cũng không tin, còn nhiều thắc mắc. Sau đó, mình đọc thêm mấy sách chuyên sâu hơn của David Wolf, sách chữa lành của giáo sư Anna Eret, cuốn Rational Fasting for Physical, Mental and Spiritual Rejuvenation, cuốn The Human Superorganism, siêu tổ chức con người của giáo sư Rodney Dietrich, cuốn The Ancient Wisdom of Chinese Tonic Herbs của Ron T. Gordon, Gần đây có cuốn cơ thể tự chữa lành bản tiếng Việt của Anthony William nữa. Sau đó đọc ngược lại cuốn tự chữa lành Heal Yourself và các cuốn nhỏ khác của Marcus thì thấy ok, ông ấy quá ok cho người mới bắt đầu. Và mình suốt ngày quảng cáo, khen ổng và chia sẻ về Marcus, thuộc tháo, nước ép, ăn rau, vậy đó. À quên, nói lại chuyện axit kiềm. Thực sự là mình muốn dẹp mấy cái lý thuyết đó ra khỏi đầu mình luôn. Dù cho ban đầu mình có nói về nó, nhờ lý thuyết axit kiềm mà mình mới tin và chọn ăn rau trái, thực vật. Nhưng cái gì không còn phù hợp ở hiện tại thì mình cho qua một bên, trống cái não ra để học hỏi cái mới. Và trước khi dẹp thì mình hiểu một xíu về axit kiềm cái đã. Cơ thể mình, pH máu thường tự cân bằng ở mức 7,38%. Và có hai cơ quan chịu trách nhiệm về điều chỉnh độ pH ở mức đó là phổi, thận, đặc biệt là thận. Nếu mà pH cơ thể mình lệch đi ra khỏi mức đó là mình chết á. Cái này là kiến thức nền tảng mình học ở trường đại học và đúng như vậy đó. Các cơ quan trong cơ thể có độ pH khác nhau. Một số cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm diệt khuẩn như da, dạ dày, đường ruột thì có tính axit để đảm bảo thức ăn được tiêu hóa, vi khuẩn, dung sắn, nấm mốc mà lọt vào dạ dày là axit dạ dày cho tiêu luôn. Ruột cũng hơi axit để mấy em nấm candida không hoành hành. Cho nên mình dù ăn uống cái gì có tính kiềm hay axit hay gì gì chăng nữa thì vào bể axit dạ dày cũng thành axit hết. Cho nên việc dùng các món kiềm không cần thiết mà đôi khi lạm dụng lại hại cho dạ dày, mất axit dạ dày, mất cân bằng pH đường ruột và làm cho dung sáng, nấm candida phát triển mạnh hơn. Đọc thêm sách về axit dạ dày của Marcus Rogren và các đầu sách của David Wolf nói rất rõ. Thức ăn tự nhiên như rau trái, hạt, nếu mà xây ra rồi dùng thiết bị đo pH đo thì đều là axit hoặc gần như bằng 7 không vượt quá pH trung tính là 7. Trước đây, có lý thuyết cho rằng tế bào ung thư không tồn tại trong môi trường kiềm, tế bào ung thư tồn tại trong môi trường axit. Nói vậy là không phải, mà là tế bào ung thư có thể xuất hiện ở môi trường bình thường, tế bào bình thường, và bản thân nó tự tạo ra môi trường axit xung quanh nó. Cơ thể mình tạo ra từ axit protein, từ axit amin, omega 3, 6 là axit béo, vitamin là axit và mấy món đó đều là có trong thực vật, rau, trái, hạt cả, cho nên không việc gì phải sợ axit hay cố gắng ăn kiềm, bởi cái gì rồi cũng vô miệng, đụng axit dạ dày hết thôi nè. Vậy bản phân chia độ pH của rau củ thì sao? Sao có kiềm, có axit là do ai đó đã nghĩ ra cách đốt cháy rau củ đi rồi lấy than hòa với nước và đo pH. Thực chất việc này liên quan đến nồng độ muối khoáng của thực phẩm, dầu khoáng magie canxi thôi, tức là dầu khoáng, ăn tốt nhưng không phải là tác dụng kiềm hóa máu như thế. Ủa, nói vậy thì tế bào ung thư làm sao? Làm sao khỏe thận? Dạ, yeah, nếu mà hiểu về nguyên nhân bệnh thì là do hai cái chính, nhiễm độc và thiếu hụt dinh dưỡng khiến cho cơ thể không chống lại nổi vi sinh vật và mấy em vi sinh vật ấy ở trong người gây bí tắc, biến đổi gen, sinh u bướu. Để đảo ngược lại thì thải độc và bổ sung dinh dưỡng thôi. Thải độc bằng không nạp độc vào nữa và thải độc tố ra ngoài cơ thể, uống nhiều nước, cộng thuộc tháo, 
cộng sổ dung sáng, làm sạch đại tràng, gan, thận. Bổ sung dinh dưỡng là gì? Enzyme, vitamin, khoáng chất, chất béo thiết yếu, chất xơ, lợi khuẩn, hay nói cách khác là năng lượng sống nằm trong rau trái và các loại hạt đó kìa. Còn việc cân bằng axit kiềm, thận khỏe thì tự động điều chỉnh được, làm sao cho thận khỏe nhỉ? Loại bỏ những món hại thận cái đã, lo lắng, stress, làm việc quá sức, thức khuya, tinh bột, đường tinh luyện, bánh kẹo công nghiệp, thịt, sữa, trứng, mì tôm, mì chín, nước ngọt có ga, flo, clo trong kem đánh răng, nước máy và nước hồ bơi, thuốc lá, cà phê và bất cứ món gì có cồn, cà phê in, vân vân Bỏ đi cái đã là cái thận nó biết ơn lắm rồi đấy. Hay, không biết các bạn có hiểu không? Riêng mình thì thấy y như là trúc được quay gánh ở vai vậy đó. Video đây tiếng Anh có English Sub, các bạn thêm nha. Marcus ổng giàu năng lượng và nhí nhố lắm, mỗi lần xem mình toàn cười ha hả thôi. Cũng có thể Marcus, David và những người mình kể trên họ ăn rau vegan nên họ nghĩ khác chăng? Mình viết bài để chia sẻ quan điểm thôi, các bạn cảm nhận và xem video tìm hiểu thêm sách nha. 9. Thuận tự nhiên Thuận tự nhiên là một quá trình sống ở thời nào thì linh hoạt biến hóa theo thời đó. Hôm nay mình làm món súp rau, một nắm rau chút tí, nếu cắt nhỏ trộn salad, ngồi ăn tầm 45 phút, nếu mỗi miếng nhai 50 lần cho thành nước mới nuốt. Cũng nắm rau và gia vị đó, mình cho vào máy xay sinh tố, Chiếc Vitamix nhà mình có thể xay nát rau nhuyễn mà không cần cho nước vào. Làm ra đĩa súp cay cay mặn mặn và trời ơi, nhai kỹ mình no quá xá luôn. Chợt nghĩ tại sao ngày xưa mình lại cố gắng chống đối, né tránh việc sử dụng chiếc máy xay hay né tránh việc thuộc tháo hay né tránh việc uống nước lạnh hay ăn rau sống nhỉ? Đồng ý là đại tràng có cơ chế đi ị tự nhiên, thế nhưng mình có biết là đại tràng khỏe Nhu động tự nhiên là đi ị trong vòng 30 phút sau ăn, phân không quá ướt, không quá khô, và một ngày ăn bao nhiêu bữa thì ị bấy nhiêu lần. Và sau thời gian thuộc tháo đại tràng đều đặn, kèm thải độc gan, đại tràng tốt thì khi chữa lành rồi mình có thể giảm lại, thi thoảng thích thì dùng, cấp cứu nhiễm độc, ăn chơi xả láng, đau bụng thì thuộc tháo đại tràng cấp cứu chơi. Đồng ý là việc nhai kỹ thì tốt cho răng tăng oxy lên não giúp mình thông suốt ra nhiều vấn đề nhưng mình có biết là tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều liên quan đến đại tràng một lá gan bẩn thận yếu to kéo đại tràng gây lệch vẹo cột sống trật khớp hàm và mỗi chiếc răng trong cơ thể mình là một cơ quan sống nước ép sinh tố thuộc tháo đại tràng giúp phục hồi răng tốt giải độc gan thận chỉnh lại khớp hàm đều đặn hơn Đồng ý là ăn thức ăn nóng nóng thì ấm cái bụng, tắt mồ hôi thải độc á. Mà mình có biết là việc ăn ấm nóng như vậy hoài khiến nhu động ruột mình không thèm tự thân vận động luôn không? Chỉ chờ có trà nóng, chanh nóng, súp nóng nó mới ọt ọt, mới toát mồ hôi. Có thời gian đầu khi mới tập làm quen, mình uống nước ép, ăn sinh tố bị tiêu chảy, thải độc mà. Thuộc tháo, ép thêm gừng. Bổ sung magie, iốt vô cho dễ chịu, bình tĩnh, cũng giống như uống gừng ấm vậy đó. Gừng dầu magie ấy mà. Bình tĩnh rồi mình mới để ý. Thời gian đầu, sáng sớm mới ngủ dậy, mình cần phải có cốc nước chanh ấm mới đau bụng đi vệ sinh. Hoặc ép rau phải có gừng, xay sinh tố cũng lo lo, sợ lạnh. Chèn ạ, à, sau một thời gian thuộc tháo, uống nước ép, ăn sinh tố, mình nhận ra buổi sáng ngủ dậy, mình chỉ uống một cốc nước mát 25 độ C ở nhiệt độ phòng á, sau đó khỏe ra, uống nước ép có vắt chanh vô là người rần rần. Ăn sinh tố, chỉ mỗi rau và trái cây và ít bột vô là người dịu dịu đi, sau đó thì năng lượng ầm ầm, người rần rần, đi bộ một chút, ra vườn hoạt động chút là mồ hôi ướt ra áo. Ai mà không muốn tự nhiên cho nó khỏe, kia mà mình có biết thế nào là tự nhiên không? Và mình có đang sống tự nhiên không? Áo quần mình mặc có tự nhiên? Không khí hít vào phổi có tự nhiên? Nước uống vào có còn là tự nhiên? Việc mình xem tivi, đọc báo, 
online viết bài trên điện thoại hay là dùng tiền để mua hàng hóa có thuận tự nhiên. Nếu muốn biết có tự nhiên không thì mình tự nhiên chưa? Đi vào rừng rậm, rừng sâu, núi cao thăm thẳm, tìm tặc danh mà hỏi xem sao vậy? Mà quên, trái đất này có còn rừng rậm và núi cao? Chưa có dấu chân con người, không bịch ni lông và vỏ chai nước suối không nhỉ? À hi hi, mình cảm thấy tự do và vui vẻ quá. Hôm nay trong món súp mình có xay kèm rong biển tươi á, thế là nảy ra ý tưởng về việc này. Hết phần 5 Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 5 chế độ ăn rau vegan và lối sống của quyển sách Ung thư, con đường đi tìm sự sống của tác giả Lê Thu Hân. Cảm ơn các bạn đã like, share, comment cũng như ủng hộ Donate cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.